So, this is the OV Paras, the duck is the OV Paras. This is the Mutter, it is the other one. So, the duck is the OV Paras. Endangered species are protected in endangered species, sorry, endangered animals are protected in the sanctuary. So, option D sanctuary. Mudantarai sanctuary is located in Dash district in Kerkanga. It is located in Thirunal Valley district. Option C. The vision of Blue Cross is dash animals. Is to save animals. So animals are save one rather than the Blue Cross or no come. So option C is right. Anim the next number Kirka Kuria than the fill in the blanks. Animals which give birth to young ones directly are named as VV Paras. So OV Paras are being rather than the Mutteler the Varakuria. So for animals on the direct away Mutter eat the other than the Varama. Direct away kutti potra da 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 VV Paras animals da da So answer is VV Paras Dash of animals lead to endangered condition Enna animals allah vandhu Dash of animals leads to Enda mariyana animals allah vandhu Endangered condition ku poog vidhu Abdi in sallu kekkira anga Hunting aga kudi animals allah vandhu Endangered conditions ku poog vidhu Gir National Park is famous for Gir National Park वंदे एन्ना एनिमल को फेमस अपनी चलना टाइगर को फेमस। Blue Cross is an dash welfare organisation। Blue Cross अपनी ग्रेड वंदे एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। So animal is the right answer। Nilgiri Thar is an dash species। Nilgiri Thar अपनी ग्रेड वंदे deer species। मान रखे लिया मान वाके ये सेंड दो। Match the following। Zygot अपनी ग्रेड वंदे फर्टिलाइज्ड एग्ज Zygot अपनी ग्रेड वंदे So the right answer is fertilized eggs VV Paras अपनी ग्रेड वंदे ये द लेदर वरों VV Paras VV Paras अपनी ग्रेड वंदे वैल्यू कुट्टी पोड़ रहे वंदे sorry या कुट्टी पोड़ रहे ना मंदे VV Paras ने सुनो So अपनी पाता cat वंदे कुट्टी पोड़ों So आधे आधे लगा वरों Endangered animals आर को कुड़ी द rhino सर अस endangered animals मुदुमालाइ मुदुमलाई वंदे एलिफेंट के दम। फ्रैगमेंटेशन इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इस वन लंदे वो बॉडी लंदे इन्होंने अपडे फ्रैगमेंट आई पीरियड दिन सुन लूँगी या। सो दैट इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। लेट्स सी द आंसर इन ब्रीफ। व्हाट इस फर्टिलाइजेशन? ओके। फर्टिलाइजेशन ना � It's on page number. Yeah, page number. इधर इतना page eighty three page ला. Fertilization नो रे heading इरके लिया. So अंदर heading ला ना first two lines चल दी कोमा. When male gametes reaches the female gametes, they begin to fuse together. The fusions of gametes is known as fertilization. Okay. The first two points under the fertilization B fertilization heading की लर कदा इधर दी कोमा. And आठ तक question है ना ना. Types of sexual reproduction से नन केटर नांगा आधुनिक इंद A B C इरके लिए आधुनिक मुनियल दिखोगा pre fertilization sorry this is steps involved in sexual reproduction I think so they were asking you for wait me let us check the question once more sorry okay stages of sexual reproductions नन केटर कांगा so that is pre fertilization fertilization and post fertilizations are the answer for this okay and the kaidra path there they come abc pre fertilization fertilization and post fertilization next question asexual reproduction larko kuriya types and ankater kanga that is in the blue color larko and the heading sala there they come fission budding fragmentation spores it is all my one the asexual reproduction so that types heading motto is not for the muller kadel the teva kadeya the Differentiate between OV Paras and VV Paras animal and write a short note on Blue Cross. So Blue Cross पति short note अलग दस बोली कांगर. So that इधर लवंदे first ये नम्बर United Kingdom ला start पन अद पतियो माँगे end the year ला start पन नांगन अद पतियो मेरे दिल लाम. And they used to support pet owners for veterinary treatments. And next वंदे India ला start पन अद इरे दिंगा. End the year ला start पन नांगन अद इरे दिंगा. And uh, what are all the animities uh, 
they have been providing like hospital shelters ambulance services idella adradadene okay short adradana podu so what we are been looking for um wait ob paras and vb paras different sheet between ketukanga liya பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ்ல இங்கே டேப்லெட் காலம் போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஓவி பேரஸ் அண்ட் விவி பேரஸ் இதை எழுதிக்கோங்க ஓகே திஸ் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் நீட் டு பி இன்க்ளூடட் நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸோட மெத்தட்ஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதில் இருக்கக்கூடிய மெத்தட்ஸ் வந்து அந்த ஃபிஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பட்டிங் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் ஃபுல்லாக நம்ம டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இந்த ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த செகண்ட் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த ஹெட்டிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஹெட்டிங்கில் இந்த பேராவோட லாஸ்ட் ஃபுல்லி க்ரோன் ஆர்கனைசேஷன் வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட்டு எழுதிக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டிங்ஷன்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிறதுக்கான காசஸ்லாம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க காசஸ் ஆஃப் என்டேஞ்ச்மெண்ட்டுன்னு இங்கே ஒரு டாபிக் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பேஜ் வரைக்கும் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் லைக் ஃப்ளட் ப்ளஸ் ஐக்லோன்ஸ் ஸோ அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரைட் அண்ட் எஸ்ஏ அபவுட் த நேஷ்னல் பார்க்ஸ் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரிஸ் ஸோ கொஞ்சம் பெருசாக இது எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த நேஷ்னல் பார்க் இந்த பாயிண்ட் ஒன்னுன்னு போட்டிருக்க அந்த நேஷ்னல் பார்க்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த பேஜில் நம்மளுக்கு செகண்ட் வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரின்னு போட்டிருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து அது வரைக்கும் ப்ளஸ் இந்த வேடந்தாங்கல் பேர்ட் சென்ச்சுரியோட இந்த பேராகிராஃப் எண்டு வரைக்கும் எழுதணும் நேஷ்னல் பார்க்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி வேடந்தாங்கல் பேர்ட் சென்ச்சுரி வரைக்கும் எழுதணும் பிகாஸ் ரெண்டுமே நம்ம கேட்டிருக்காங்க என்ன எஸ்ஏ மாதிரி கேட்டிருக்கிறவங்க ஸோ தட் நம்ம பெருசாக எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே எழுதணும் ஓகே ஃபைன் வித் தஸ் இந்த யூனிட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறமேட்டுக்கு சர்டன் டாபிக்ஸ் இருக்குது சாரி சர்டன் யூனிட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் Uh, until then it's tell bye from me and moksha bye hi kids nama ninge paaka poradhu vandu fifth standard la science abdingra and the subject la third unit air paaka porom idu vandu term 3 la varudhu nariya already ninga air pathi padichirupinga ungaloda previous terms ah irukalam illa உங்களோட லோவர் கிளாஸஸ் எங்கள் கிளாஸஸ்லலாம் நீங்கள் படித்து இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கெலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக நம்ம படிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே பெருசாக அந்த டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடாது எக்காயின் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி தான் இந்த ஒரு டாபிக் இருக்கும்னு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஆடடாக புதுசாக சில விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஏர் வந்து இங்கே எங்கே வேணால் இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல ஏர் இல்லை அப்படின்லாம் நம்மளால் சொல்லவே முடியாது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஏரோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்மளால் பார்க்க முடியாது பட் அதோடய ப்ரெசன்ஸை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஏர் அப்படிங்கிறது வந்து சிம்பிளாக ஒரே ஒரு கேஸ் மட்டும் ஃபில் ஆனது அப்படின்றது கிடையாது வி ஆல் நோ தட் இட்ஸ் அ மிக்சர் ஸோ அதில் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த பூமியை சுற்றி இந்த ஏர் வந்து ஒரு என்வெலப் மாதிரி இருக்குது ஓகே இந்த பூமி இருக்குன்னா அந்த பூமி ஃபுல்லாகவுமே ஏரால் சரௌண்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய விஷயமாக தான் இருக்குது அது ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கிறனால தான் நம்ம வந்து வாழ முடியுது அது இல்லைனா விட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இது ஒரு ஏர்த் வந்து வாழ்கிறதுக்கான தகுதி இல்லாத இடமாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஏரோட ப்ரெசன்ஸ் மூலியமாக தான் நம்மளுக்கு இது வந்து ஒரு வாழ்கிறதுக்கு தகுதியான ஒரு இடமாக நம்மளுக்கு இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ இப்போ ரீசண்டாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து ரி ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து இந்த அட்மாஸ்பியரை போய் கலக்கு அட்மாஸ்பியர்னால் என்ன இந்த மிக்சர் ஆஃப் இந்த ஏர் இருக்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் ஜாஸ்தியாக வெளிவரும்போது ஒரு லிமிட் தானே எல்லாமே ஒரு எக்ஸஸான லிமிட்டில் அதில் வெளிவரும்போது கார்பன் டை ஆக்சைட் மட்டும் சொல்ல முடியாது இன்னும் வகையான இன்னும் நிறைய கேஸஸ் வந்து நம்மளோட அட்மாஸ்பியரோட கலக்குது இதனால் நம்மளோட ஏர் என்ன ஆகுதுன்னா பொல்யூட் ஆகிடுது முன்னே எப்படி இருந்ததோ அதை விட ஒரு ஒரு வருஷமும் நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பஸ்டராக தான் நம்மளோட ஏர் வந்து மாறிட்டுருக்கு ஸோ இந்த லெசன்லேருந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அட்மாஸ்பியரில் என்னென்ன லேயர்ஸ் இருக்குது ஏர் பொல்யூஷன்னா என்
இதில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் எதை பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அட்மாஸ்பியர்னால் ஒன்றும் இல்லை இந்த ஏர்த்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸஸ் தட்டஸ் அந்த ஏரை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஏர்த்தை சுற்றி நிறையா லேயர்ஸால் அட்மாஸ்பியர் வந்து சரவுண்ட் ஆகிருக்கு சரி இந்த அட்மாஸ்பியரில் என்னென்ன காம்பினேஷனில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ஒரு பார்த்துடலாம் ஆல்ரெடி யூ நோ தட் இஸ் நைட்ரஜன் வந்து செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஆக்சிஜன் வந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது மேஜராக ஆக்குபை பண்ணியிருக்கிறது இது ரெண்டும் தான் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய கேஸஸ் லைக் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆர்கான் இது எல்லாமே வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கும் இப்போ இந்த அட்மாஸ்பியர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு போர்வையை பற்றி ஏர்த்தை சுற்றி ப்ரொடெக்ட் பண்ண மாதிரி தான் ஒரு போர்வையை வச்சு போர்த்துன மாதிரி தான் ஏன்னா இப்போ வெளியிலேருந்து ஏன்னா ஏர்த்துக்கு வெளியில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா சூரியன் அப்புறமேட்டுக்கு நிறையா இன்னும் நிறையா பிளானட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது ஸோ அப்படி பார்த்தா இது நோக்கி ஏர்த்தை நோக்கி ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் நம்மளால் மனுஷங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியாது ரொம்ப கோல்டாக இருக்க விஷயங்களையும் மனுஷங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஏர்த்தை என்ன பண்ணுனா இந்த அட்மாஸ்பியர் தான் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி அன்வான்டடாக எதுவுமே எக்ஸஸாக வரவிடாமல் பார்த்துக்கிறது சில நேரம் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு கிளைமேட் வரும்போது சில நேரம் நம்மளால் தாங்க முடியாது அதுவே தாங்க முடியாத குளிர்னு இருக்கும்போது யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ அட்மாஸ்பியர் அப்படிங்கிற அந்த லேயர் ஏர்த்தை சுற்றி இல்லைனா எவ்வளவு கோல்டாகவும் எவ்வளோ ஹாட்டாகவும் ஒரு ஒரு சீசனுக்கு நம்ம வந்து என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் மனுஷ பிறவைகளே வாழ முடியாத நிலமை தான் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த அட்மாஸ்பியரை அஞ்சு லேயராக பிரிக்கிறாங்க ஸோ கீழேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு பூமியை சுற்றி ட்ரப்போஸ்பியர் இருக்கும் அப்புறம் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் இருக்கும் அப்புறம் மீசோஸ்பியர் தெர்மோஸ்பியர் எக்ஸோஸ்பியர் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே இங்கே ட்ரப்போஸ்பியர் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் தேர்மோஸ்பியர் எக்ஸோஸ்பியர் இப்படி கீழேருந்து போகிற மாதிரி தான் நம்மளோட அட்மாஸ்பியரிக் லேயர் இருக்குது நான் சொன்ன ஆர்டர் இந்த ஆர்டரில் தான் இருக்கும் இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ட்ரப்போஸ்பியர் இருக்கிறதுலேயே அட்மாஸ்பியரில் லோவஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய லேயர் வச்சு சேர்த்தோட ரொம்ப பக்கமாக இருக்கக்கூடிய லேயர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ட்ரப்போஸ்பியர் தான் இப்போ சி லெவல்லேருந்து நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கிறோம் பூமி வந்து அந்த லெவலில் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சி லெவலில் இருக்கிறது தான் நம்மளோட பூமி இல்லை நில லெவலில் இருக்கிறது தான் நம்மளோட பூமின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த லெவல்லேருந்து இந்த ட்ரப்போஸ்பியர் வரைக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்னா டென் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இதான் ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய லேயர் அப்படின்னு சொன்னால் அது ட்ரப்போஸ்பியர் தான் இதில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஏர் வந்து இந்த லேயரில் தான் இருக்கும் இந்த லேயரில் தான் நமக்கு இந்த வாட்டர் வைப்பர் ஸ்னோ கிளவுட் அப்புறம் மலை இது எல்லாமே இந்த லேயர்லேயே தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் இப்போ ஏதாவது கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த லேயரில் அந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகே இதுதான் ட்ரப்போஸ்பியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரப்போஸ்பியர் பற்றி இப்போ ட்ரப்போஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோன்னா சாரி ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அப் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஸ்ட்ராட்டோஸ் நம்மளோட ட்ரப்போஸ்பியர் முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ட்ரப்போஸ்பியர்லேருந்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம டாப் ஆஃப் ட்ரப்போஸ்பியர்லேருந்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் வரைக்கும் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அபவுட் அதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெல் இருக்கும் அண்ட் ஆனால் ஏர்த்லேருந்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் தட் இஸ் நிலத்துலேருந்து அதோடய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் இருக்கும் ஓகே இந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் தான் நம்மளோட ஓசோன் லேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த ஓசோன் லேயர் என்ன பண்ணுன்னா சூரியன்லேருந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்து எமிட் ஆகும் அந்த ரேஸ் வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கும் நம்மளோட ஐக்கும் டேமேஜ் உண்டு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ஹார்ம்ஃபுல்லான அல்ட்ரா வயலட் ரேஸை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறது இந்த லேயர் தான் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் தட் இஸ் ஓசோன் லேயர் ஸோ இதில் வந்து வாட்டர் வேப்பர் அப்படிங்கிறது கிடையாது இதோட டெம்பரேச்சர் இந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல இதோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா அரௌண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மீசோ ஸோ இப்போ மீசோஸ்பியர் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருக்கு மேலே இருக்கக்கூடியதாக நம்ம மீசோஸ்பியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஹைட்டு போக 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 நம்மளுக்கு என்ன ஆக
ஸோ தெர்மோஸ்பியர் பற்றி சொல்கிறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது மீசோஸ்பியருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த லேயர் பேர் தெர்மோஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இதில் ஏரோட ப்ரெசன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப ரேராக தான் இதில் வந்து ஏர் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த தெர்மோஸ்பியர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸோஸ்பியர் எக்ஸோஸ்பியரில் இருக்கிறதுலேயே வெளியில் அட்மாஸ்பியருக்கு அவுட்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸோஸ்பியர் தான் தெர்மோஸ்பியருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த தான் நம்ம எக்ஸோஸ்பியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து அர்த்லேருந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டரில் இருக்குன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஏரோட ப்ரெசன்ஸ் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் வெரி வெரி தின் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த ஏர் இன் எக்ஸோஸ்பியர் வில் பி வெரி தின் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியரில் என்னென்ன லேயர்ஸ் இருக்குது அதோட டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ இருக்கும் அதில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்கும் அதோட ஏர் ப்ரெசன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ நான் இப்போதிக்கு நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இன்னும் நிறையா டாபிக்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கவர் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரே நாள்லேயே நம்ம மேக்ஸிமாக படித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான வேறு ஒரு டாபிக்கில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் பாய் ஃப்ரம் மியா மக்ஷா பாய்